Hi friends, welcome to our new class. In this class, we discuss the draftsman and assistant down planner exam. We will prepare for the previous year questions. We will discuss the first Okay. So, moving into the first question. As per KBR, a high rise building, here it is high rise building. High rise building means a building having dash floors or dash meters height from ground level. KBR rule la korchi questions akka vera arindu down planning assistant exam in okay. We will show you the high rise building in the criteria in the kyanamana. Ethra floors ana allegal ethra meter height in the parameter number high rise building in the parameter. We will go options like warm. Option A then the tiller five floors and twenty meters height. Option B four floors and fifteen meters height. And option C then the tiller three floors and ten meters height. And option D then the tiller six floors other both than twenty five meters height. Now we will answer another four floors and fifteen meters height. That is the number of building high rise building in the parayana. That is the Floors in the numbers 4 hour, that is 15 meters height. In this is the criteria and the criteria. We have a building, a high rise building. This is the KBR question. As per KBR, building classification. We have a group A, B, C, D, E, F, G, H, I. Classify the classification. Now, we will learn the classification. Then, we will Group A is the residential building. Group B educational building. C institutional building. D assembly. E business. F mercendale. G industrial. H storage. I hazardous. This is the important thing. That is the classification of the exams. I am going to examine the exam. 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 I am going to examine the Force in the unit is the same as the SI unit. So, SI unit is the same as the SI unit. It is Okay, now option is the Option C is the same as the SI unit. Now, what are the options? Dine is the same as the unit. It is the CGS unit. Now, what are the options? Dine is the same CGS unit of force and kilogram in the way and that mass in the link weight in the SI unit and watts in the way and that power in the SI unit and in the only choice where are the option lilla joule and energy in the SI unit and okay question in learning layer and don't know the Kadi work area on the Iriku Nalayana previous question paper at the Padil and the question I don't add it on the matter okay next question the point through which the whole weight of the body act irrespective of position. Irrespective of position, whole weight of the body act is a point in the number of the question. So it's simple and it is center of gravity. Okay. For moment of inertia and then center of pressure and then center of mass again, the options were another center of pressure and another sum of pressure act in the point and other both then center of mass and then weight average weight act in the point in another number of another moment of inertia and one another than token or sit tight over another and it is the quantitative measure of rotational inertia inertia and quantitative measure and moment of inertia that is a torque in a force in a force and moment of inertia okay but three and a question because in the iron point through which whole weight of the body act irrespective of the position is called a center of gravity next one the friction experienced by a body when at rest is known as one body rest is the experience of friction. It is simple question. It is static friction. 
ഇത് കണ്ടുവരാറുണ്ട് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡ് തേർഡ് എക്സാം അതേപോലെ അങ്ങനെ ലോവർ ഗ്രേഡ് എക്സാംസിനൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇനി ഇ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഹയർ ഗ്രേഡ് എക്സാംസിനും കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ് റെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ മൂവിംഗ് ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വയൽ മൂവിംഗ് ബോഡിയും സർഫസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡയനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അത് എന്താണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബൈ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂവിംഗ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിഫോമേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഇസ് കോൾഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫോമേഷൻ അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിനിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സസ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ടെൻസേല് കംപ്രസീവ് ഷിയോറ് അതിൽ ടെൻഷൻ കാരണം അതായത് ടെൻഷൻ പോസിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെൻസേൽ സ്ട്രെസ് ഒരു വലിയ വലിവാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡീഫോമേഷൻ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോഡി ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സ്ട്രെയിനിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും സ്ട്രെയിനിൻ്റെയും കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിറ്റ് സ്ട്രെയിനിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിഫോമേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു സ്കോൾഡ് സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡെക്കോറം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെലിഗ്രാം പേജിൻ്റെ നിങ്ങൾ അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അതിൽ നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു